tem novidade de Diablo! É endgame, guys. Isso aqui é importante, por quê? É. After player has finished the campaign, there's a lot more game to go and participate in. They gain access to a special, what we call capstone dungeon that they have to complete. Once they're able to finish this capstone dungeon, they're going to gain access to the first world. Mas mas o prima. If you complete the world tier, it will open up the opportunity for you to go into your next world tier. Ai, tá, beleza. Já vou começar a parar por aí. E aí, tudo bem? Eu sou o Patif. Sejam muito bem-vindos. Quer saber mais de Diablo? Se inscreve aí. Tem conteúdo pra caramba de Diablo aqui no canal. Tô louco pra esse jogo lançar. Esse jogo vai ser incrível. Seguinte, uh, o endgame é muito importante pro Diablo. Tem muitas pessoas que jogam o jogo pra zerar e tudo mais. O Diablo é um jogo que ele sobrevive 10 anos, mano. Mais, tá ligado? Por causa disso aqui. Se você não sabe muito como funciona isso aqui, eu recomendo que você pegue o Diablo 2 Remake. Baita jogo, baita experiência. Se você nunca jogou Diablo, joga, comece pelo Diablo 2. Se você quiser jogar de graça, vai no Diablo Immortal no celular, faz a campanha, mas o endgame dele não acho que ficou tão legal, envolve muito dinheiro, é, te obriga a jogar em, em grupo, enfim, não, não é tão legal. Recomendo muito o Diablo 2 Remake, baita jogo, tá? E aí, qual que é o negócio? O Edgame é muito importante pra quem joga Diablo, porque o jogo, né, ele é um jogo full price e tudo mais, mas você compra ele, você joga ele pra sempre, mano, e aí vai ter as temporadas e tudo mais, e é isso que a gente tava bem curioso pra saber. A gente já teve acesso a essas dificuldades uh, na demo, tá? É, já dava pra ver, não dava pra jogar, mas dava pra ver. E agora vamos ver que mais, porque eu acho que a personalização, a customização é onde o bagulho vai ficar doido. You'll start with the skill tree, then tá. you get out into the Paragon system. Tá. A lot of the choices the players make are grounded on skills themselves and the fantasies associated with those skills. Tá, aqui é a hora que a gente queria se aprofundar, tá? Porque isso aí é a árvore do Paragon, certo? Que é a hora que a gente vai deixar o seu... Mano, você vai deixar o seu personagem lambido, vamos ver. Paragon. Ó, então, por exemplo, já esse aqui é um módulo normal, esse que ele tá aqui em cima no meio, que dá bônus de, de força. Inteligência. Aí, ali já apareceu um que eu vou precisar pausar, peraí. Ó, aí vem inteligência, ó, e um módulo vai abrindo outro módulo. E aí vem, ó, é, Chip Shots. Você dá 5% de dano incrementado para cada inimigo perto que está sob controle de grupos até 25%. É um nódulo legendário. Então você vê que você tem que ir fazendo uma rota de nódulos, né, liberando até você chegar neste determinado lugar. E aqui é o acúmulo que vai somar com os seus equipamentos também. You can rotate the board, so you can choose a different path if you're like, I want to do more strength-based things, or I want these particular boons or glyphs. You can chart your path through it, and they're really tá. a to keep expanding your character and making it uniquely yours. Eu não entendi por que, que você gira, mas vamos embora. Similar to the Paragon boards is the Codex of Power. It's an in-game system that holds the aspects related to the character. You are able to complete a dungeon, and they will have a chance to drop an aspect that you can pick up. And what this allows players to do is take items they're finding in the world and make them more powerful, turn them into legendary items. Isso é legal porque isso vai liberar no mapa. Discover what kind of playstyle really means the most. É, isso é legal mesmo. Já deu para ter mais ou menos essa noção, né, na demo. Isso que é só até nível 25, né? Every part of Sanctuary is fulfilling and satisfying. Dungeons in particular are really close to my heart. Nightmare Dungeons are going to give the players the opportunity to experience a dungeon that they might have already experienced in their past playthroughs. They'll enter the dungeon with a found sigil that alters the playstyle and the intensity of the dungeon. Tá. They're more difficult and they have additional objectives. Do caralho, do caralho. So have affixes which add a degree of difficulty for you and your group to work through. One of my favorite affixes that you can find in Nightmare Dungeons is actually called Hellgate. Occasionally, these will open up throughout the area. They will just pour out different monsters ah, in the hora. region for you to also be dealing with while you're trying to handle everything else inside the dungeon. There's it's a legal, man. Dungeons to play through and find in Diablo 4, and any one of them can become a nightmare dungeon. 
Porque aí se a gente pega, então, que tem 120 masmorras e cada uma delas pode ter, mano, variações, aí você coloca masmorra infinita, né? Se cada uma tiver duas variações, uma variação, duas variações, você já coloca pelo menos 300, 400 de, é, masmorras, né? And then use Jogando it baixo. Activate the nightmare version of that dungeon space. E os quatro níveis de dificuldade. Exploração na fase final. The force of hell are starting to have more influence in certain parts of sanctuary in the vast interconnected overworld of the experience. And as the players are going into hell tide areas. They're going to find even more powerful monsters, and by killing them, they'll be able to gain these special shards they can take to go and use to purchase these tá. big rewards that are available at these caches that are found littered throughout Helltide areas. The sky darkens and the rivers run red. Ask it out. From the sky, and the monsters get harder. We really want to create new experiences for the players. There's one I really like called Whispers of the Dead, which you get from the Tree of Whispers. The Tree of Whispers is grim and a little gruesome, but it's also something mystically haunting and kind of beautiful. The tree has a little bit of a grudge against our players, and it would like for them to go serve its needs. So you're going to go serve these. Ah, que da hora. Yeah, there are different rewards, different items, and bring them back to the tree in hopes that it can exchange you something really meaningful. Ah, que da hora aí, ó. Ele dá uma coleção de one hand, de armas de uma mão, coleção de botas e coleção de luvas. Maybe you're gonna go to the Fractured Peaks and take out some werewolves that are rampaging in the town. They're contained activities that you can do alone or in a group. We really wanted to create variety for people to be able to spend time where they wanted to in the world. It's very cool the way it's been put together. I can't wait for people to see it, to be honest. Os campos do ódio. Aí é o PVP, né? Provavelmente. Diablo 4, we have a focus on the world of Sanctuary. And there are parts of that world that we call the fields of hatred, where Lilith's presence in Sanctuary has begun to seep through and manifest these não, não. poisonous areas throughout the world. When players go to these regions, they get to engage in player versus... Ah, isso mesmo, isso mesmo. These offer opportunities for the player to collect shards. But there is a little bit of a catch. In order to get these shards back to town, you will need to purify them. Other players will definitely know that you're attempting to purify your shards. So you'd better be prepared to fight if you're going to be playing any PvP. Caraca, isso é muito da hora, velho. Então você não vai só... Porque, tipo, eu pensei que ia ter uma área, ser uma grande batalha, ia ter recompensa. Mas não, você vai entrar, aí você vai ter que pegar um item e você vai ter que purificar esse item pra levar ele de volta. Só que aí você vai estar tá marcado e os caras vão te matar pra pegar esse item de você, velho. Ou oh, é tipo a Dark Zone do, do, do The Division, cara. Pô, isso é muito legal. Once they've got the purified shards, they can take these, go back to nearby towns to sell them, and then use that to buy a whole bunch of like interesting cosmetic items and rewards. It's a place for people who really love PvP and want to still get loot and still increase their character's power. If that's the way they want to play, they can. <laughs> Isso é muito legal, velho. Eu tô muito empolgado. E eles prometeram também. Olha isso, olha isso. É, é, é aquelas boss fights colossal. Olha, 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 velho. O bicho gigante, filho. Oh, yeah! Eu estou hypado demais, chat. E vocês? Comenta aí o que, que vocês acharam, mano. Ai, nossa, achei animal, hein? Nossa, como eu quero esse jogo, cara. Como eu quero esse jogo. Deixa o seu like no vídeo, se inscreve para mais conteúdo. Em junho vai ser insano! Vai ser insano.